एम बी एच्या प्रवेश प्रक्रियेत दिरंगाई होत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होते सीट मॅट्रिक्स आणि डी टी ईच्या कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय एम बी एच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष व्हायला जाईल की काय अशी भीती या विद्यार्थ्यांना वाटली आहे एक ऑगस्टला सुरू होणारं कॉलेज आतापर्यंत सुरू झालंच नाही डी टी आणि सीट मॅट्रिक्समुळे हा सर्व गोंधळ उडालाय आणि आता ही बाब न्यायालयीन झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं भविष्य आता धोक्यात आलंय पाहूयात विद्यार्थी काय म्हणतायत काही इश्यू झालेत दोन तीन इश्यूज आहेत त्यामध्ये जे सीट मॅट्रिक्सचा जो इश्यू आहे का कॉलेजचा जे बी एम एस मुंबईचं जे कॉलेज आहे त्यामुळे हा सगळा इश्यू झाला आहे आणि डी टी ईचा जो कारभार आहे ह्यामध्ये तो खूपच आंधळा कारभार आहे असं म्हणण्यात येईल कारण आमचं जे प्रोसेस जी एका महिन्यात कम्प्लीट होऊन आमचं कॉलेज एक ऑगस्टला चालू व्हायला हवं होतं ते आत्ता एक ऑक्टोबरपर्यंतही जाऊ शकतं कारण अजूनही आम्हाला कॉन्क्रीट डेट अशी काही दिलेली नाही आहे कारण हा इश्यू पहिल्यांदा हायकोर्टात गेला त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात गेलेला आहे आणि ह्यामध्ये जे तीस हजार ते चाळीस हजार मुलं आहेत त्यांचं करिअर सगळं ह्यावरती स्टेकवरती लागलेलं आहे ह्यामध्ये इश्यू असा झाला की जे कॉलेज आहे जे बी एम एस त्यांनी कुठली नोटीस न देता सीट मॅट्रिक्स ह्यावरची चेंज केलं आहे कारण त्यांची ऑटॉनॉमी चेंज झालं आहे आणि त्यामुळे असं झालं आहे की जे मुंबई युनिव्हर्सिटी आहे त्यांना सेवन्टी पर्सेंट जागा ते देतात आणि बाकीच्या युनिव्हर्सिटीला फिफ्टीन पर्सेंट आणि ऑल इंडियाला फिफ्टीन पर्सेंट तर त्यामुळे जे दुसरे जे मुलं आहेत मुंबई युनिव्हर्सिटी सोडून त्यांनी हायकोर्टामध्ये ह्याबद्दल याचिका दाखल केली आणि हायकोर्टाचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला ह्यामध्ये ऑलमोस्ट एक महिना गेला आणि ज्यांना ह्यामध्ये कॅप राऊंड झाला पण होता त्या मुंबईच्या मुलांना सीट्स पण मिळाल्या आणि ह्यामध्ये परत झालं असं की त्यांच्या सीट्स गेल्या आता मुंबईच्या मुलांच्या तर ते परत सुप्रीम कोर्टामध्ये गेले त्या मुलांनी सुप्रीम कोर्टाला असं हे केलं की आम्हाला सीट्स मिळाल्या होत्या आमचं आत्ता जात आहे हे तीस मुलं आहेत फक्त आणि अदर त्यांचे नऊ मुलं तर टोटल थर्टी टू फोर्टी मुलांसाठी जवळपास चाळीस हजार मुलांचं त्यांनी तीन महिने ऑलरेडी वेस्ट केलेत आणि अजूनही एक दीड महिना पुढे जाऊ शकतो कारण आमच्याकडे कॉन्क्रीट डेट अशी काहीच नाही आहे कारण डेट्स आम्हाला दिल्या जातात म्हणजे डी टी एवढं इन्कम्पिटंट बनतं ह्यामध्ये की आम्हाला एक डेट दिली जाते की तुम्हाला ह्या ह्या डेटला तुमचा रिझल्ट लागेल तुमचं फर्स्ट राऊंड लागेल आणि कॅप राऊंडचा त्यानंतर आम्हाला रात्री बारा वाजता एक मेसेज येतो फक्त नोटिफिकेशन येतं की डेट पुढे गेली आहे चार दिवस आठ दिवस पंधरा दिवस आत्ता तर चौदाची डायरेक्ट त्यांनी अठ्ठावीस केले आणि हात ते फक्त हात वर करतात की सुप्रीम कोर्टात आहे हायकोर्टात आहे मग म्हणजे एका कॉलेजमुळे पूर्ण प्रोसेस जर हायजॅक होत असेल तर ह्यात नुकसान जे आमचं होत आहे त्याला रिस्पॉन्सिबल कोण आहे हा आमचा प्रश्न